హాయ్ ఎవ్రీవాన్ ఈరోజు వచ్చేసాను మీకు ఒక మంచి వెరైటీతో అది ఏది కాదు పాంప్లెట్తో మనం తందూరి ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈరోజు ఇది చాలా సింపుల్ అండి మనం నీట్గా మనం ఈ పాంప్లెట్ ఫిష్ని మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఉన్న ఫిన్స్ని లోపల వేస్టేజ్ని మొత్తం నేను ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసేసాను పైగా మనం ఉప్పు వేసుకొని మంచిగా వాష్ చేసుకోవాలండి మనకు ఆ నీసు వాసన రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం కొంచెం సాల్ట్ వాటర్లో మంచిగా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వాష్ చేసుకుంటే మీకు ఎలాంటి బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది ఫిష్ నుంచి ఇప్పుడు ఇది మాకు ఫ్రెష్ దొరకట్లేదు సో నేను ఈ పాంప్లెట్ పెట్ అనేది ఫ్రోజన్ సెక్షన్లో తీసుకున్నాము బట్ ఆ టేస్ట్ మాత్రం ఏమీ మారలేదు ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఫ్రెష్ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి అలాగే టేస్ట్ ఉన్నది సో ఇక్కడ నేను మీకు చూపించినట్టుగా ఘాట్లు పెట్టుకుందాం అలా అలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి మసాలా అనేది బాగా స్టఫ్ అవుతుంది ఫిష్ లోపలికి సో ఇలా స్లిట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఒక్కసారి వాష్ చేసేసుకుందాము ఆ చేపల్ని మంచిగా బ్రిన్స్ చేసుకొని తర్వాత మనం మసాలా అనేది యాడ్ చేసుకుందాము సో ఫస్ట్ మనం ఫిష్ని ఎలా కట్ చేయాలనేది మీకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనము మంచిగా ఆ ఫిష్ని మరి డ్యామేజ్ చేయకుండా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి ఇలా చూపిస్తున్నట్టుగా మీరు మంచిగా ఘాట్లు పెట్టుకోండి సో మనకి ఫిష్ లోపలికి మసాలా లేకపోతే చప్పగా ఉంటుంది తినడానికి అంత బాగోదు అందుకే మనం ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్లో ఆ ఫిష్లోకి మసాలా అంతా బాగా పట్టి మనకి ఆ ఫ్లెష్ అనేది మీట్ అనేది టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను పెట్టేసుకున్నాను అన్ని ఫిషెస్కి అలాగే ఘాట్లు పెట్టేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఫిషెస్ యూజ్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు నేను ఒకసారి వాష్ చేసేసుకొని దాని తర్వాత పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం దీనికి మసాలా చేద్దాము సో దీనికి మనం ముందుగా పెరుగు తీసుకుందాము ఇక్కడ కొంచెం మనం తిక్క చిక్కటి పెరుగు తీసుకోవాలండి మీ పెరుగు కానీ ఇంట్లో చేసుకునేదైతే మంచిగా తిక్కగా ఉన్న పెరుగుని చూసుకొని వేసుకోండి లేదు అనుకుంటే మనం ఒక మెష్లో వేసేసి పక్కన పెట్టుకుంటే అది ఉన్న వాటర్ అంతా డ్రిప్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనకి చిక్కటి పెరుగు అనేది దొరుకుతుంది అనమాట సో ఆ వాటర్ అంతా కారిపోయాక మనకి మంచిగా తిక్క గోడ అనేది వస్తుంది సో అది యూజ్ చేసుకుందాము అలాగైతే మసాలా అంతా బాగా పడుతుంది ఫిష్కి అంత వాటరీ వాటరీ పెరుగు వాడితే అంత బాగోదు అనమాట నీరు నీరుగా అయిపోతుంది సో తర్వాత నేను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను అరౌండ్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది ఇంట్లో చేసుకునేదండి తర్వాత ఉప్పు తగినంత వేసుకోండి మీకు రుచికి తగినంత దాని తర్వాత నేను వేసుకుంటున్నాను కారం అది మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా వేసుకోండి నాది కొంచెం కారం ఎక్కువ సో నేను కొంచెం కొద్దిగా వేసుకుంటున్నాను తర్వాత కొంచెం కలర్ కోసం పప్లిక పౌడర్ జనరల్గా మనకి రెస్టారెంట్స్లో మంచిగా కలర్ రావాలని ఫుడ్ కలర్ వేస్తారు ఫుడ్ కలర్ హెల్త్కి అంత మంచిది కాదు కదండి సో అందుకే నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెసిపీస్లో పప్లిక పౌడర్నే వాడతాను అది సేఫ్ అండి అది ఏది కాదు పప్లిక అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ మనకి మిరపకాయ జాతి అనమాట దాంట్లో ఎక్కువ కారం ఉండదు ఊర్లీ కలర్ కోసం వాడతామన్నమాట సో దాని తర్వాత నేను కొంచెం గరం మసాలా వేసుకున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు ఫిష్ మసాలా వేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర కానీ ఫిష్ మసాలా లేదు అనుకుంటే మీరు ధనియా పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ వేసుకోవచ్చు లేదు అన్న చికెన్ మసాలా ఉన్నా వేసుకోవచ్చు సో దాని తర్వాత నేను ఇక్కడ నిమ్మకాయ అనేది ఒక ఫుల్ నిమ్మకాయ తీసుకున్నానండి మీడియం సైజ్ నిమ్మకాయ చిన్న నిమ్మకాయలు వాడుకుంటే ఒక మూడు వరకు రెండు వరకు వేసుకోండి సో పెద్ద నిమ్మకాయ కాబట్టి ఒక్కటి సరిపోతుంది ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మనం మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకొని మసాలా అంతా ఫ్రిడ్జ్లో ఇప్పుడు ఇదంతా మసాలా మన ఫిషెస్కి బాగా పట్టిస్తాము మసాజ్ చేసి సో లోపలికి కూడా స్టఫ్ చేయాలండి నీట్గా మసాలా అంతా సో దట్ మసాలా అంతా బాగా పట్టి మనకి టేస్ట్ అనేది ఇంకా బాగా రుచి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం వాష్ చేసుకున్న ఫిష్ని అంతా ఇలాగ మసాజ్ చేస్తూ ఆ లోపల మనం ఘాట్లు పెట్టుకున్నాం కదా అందులో కూడా బాగా వెళ్ళేటట్టు మసాలా అంతా బాగా రాసుకుందాం ఫిష్ అంతా ఆ లోపల మనం స్టమక్ దగ్గర కూడా మంచిగా లోపలికి స్టఫ్ చేయండి మసాలా అంతా ఎక్కడ వదలకుండా మసాలా అంతా స్టఫ్ చేసేసి మనం ఇది ఫ్రిడ్జ్లో మీకు ఎంత టైం కుదిరితే అంత టైం పెట్టడానికి చేయండి అప్పుడు మనకి మసాలా అంత బాగా పడుతుంది మ్యారినేషన్ ఎంత సెట్ చేస్తే అంత టేస్ట్ బాగుంటుందండి సో మీకు ఎక్కువ టైం లేదు అనుకుంటే మినిమం టూ అవర్స్ అయినా మీరు మ్యారినేట్ చేయండి 
సో ఫ్రిడ్జ్లో పట్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి మసాలా అంతా పెరుగు వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేసి మసాలా అంతా ఫిష్కి పట్టేసి వాటర్ సెపరేట్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా మనం పడేయచ్చు మీకు ఇష్టం అంటే సో అది మిక్స్ చేయడం వల్ల ఏముంటుంది అంటే మన యోకట్ అంతా పల్చగా ఉంటుంది కదా సో మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు ఈ ఫిష్కి మసాలా అంతా ఉండిపోయి పెరుగుకి ఆ వాటర్తో సెపరేట్ అయిపోయి పైకి తేలిపోతుంది అనమాట మనం అది ట్రాష్ చేసి వచ్చాయో మీకు తర్వాత చూపిస్తాను నేను ఫ్రిడ్జ్ని తీసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఇక్కడ ఫిష్ అంతా మంచిగా మసాజ్ చేసేసాం కదా ఉన్న మిగతా మసాలా కూడా అందులోనే వేసేసాను నేను ఇప్పుడు ఇది మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాము చెప్పినట్టుగా మూడు నుంచి నాలుగు గంటలు పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది చూసారా ఇప్పుడు నాలుగు గంటల తర్వాత నేను చూస్తే ఇలా వాటర్ అంతా తేలిపోయింది అదంతా నేను పడేశాను ఇప్పుడు ఒక తవ్వ మీద ఆయిల్ వేసుకొని మనం మన ఫిషెస్ని పెట్టుకుందాము ఇలా పెట్టుకోవడం ఇలా పెట్టుకొని లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేయాలండి ఎప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో వదిలేయద్దు లోపల అంత పచ్చి ఉండిపోయి బయట అంతా మాడిపోతుంది అందువల్ల మనకి ఫిష్ సరిగ్గా కుక్ అవ్వదు సో మీరు ఎలా అయినా స్లిమ్లో పెట్టుకొని పేషెన్స్గా కుక్ చేయండి సిమ్లో పెట్టిన తర్వాత ఈ ప్లే ఈ ఫిషెస్ అన్నీ ఇలా ప్లేస్ చేసుకోండి ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ అలా కుక్ చేయండి తర్వాత మళ్ళీ మనం మూత తీసి ఇంకో వైపు తిప్పుకుందాం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినంత వరకు మనం ఈ ఫిష్ని ఫ్రై చేసుకుందాం సో సిమ్లో కుక్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ మూత పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫిష్ అనేది ఈవెన్గా లోపల అంతా కుక్ అవుతుంది ప్లస్ గోల్డెన్ కలర్లో వస్తుంది మాడకుండా చూసారా ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఫిష్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు మనం తిప్పుకుందాం జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నట్టుగా ఫ్లాట్గా ఉన్న స్పాచులర్స్ ఏమంటారు అట్ల కర్ని వాడండి అలా అయితే ఫిష్ అనేది చెదగకుండా ఉంటుంది మన మోస్ట్లీగా అందరికీ ఫీల్ అయ్యేది ఎప్పుడంటే మన ఫిష్ అనేది ప్యాన్ మీద ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు బాగా అంటుకుంటుంది పెనంకి మీరు ఎంత ఆయిల్ వేసినా సరే అది అంటేస్తుంటుంది సో ఇక్కడ టిప్ ఏంటంటే మనం మంచిగా ఇలా ఫ్లాట్గా ఉన్న స్పాచులర్స్ వాడండి ఈజీగా ఉంటుంది ఫిష్ని తిప్పడానికి మరియు మంచి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ వాడండి అలా అయితే ప్యాన్కి ఫిష్ అంటుకోకుండా మనకు ఆ స్కిన్ అనేది అలానే ఉంటుంది లేదా స్కిన్ అంతా బయటికి వచ్చేస్తుంటుంది మనం తిప్పేటప్పుడు పెనం కంటుకొని అప్పుడు ఫిష్ అంతా చిందరవందరంగా అయిపోతుంది అదంతా బాగోదు సో ఈ బేసిక్ స్టెప్స్ అనేది మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటే మనం అనేది ఎలా ఎలాంటి వారైనా వంట కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళైనా ఈజీగా చేసేయచ్చు ఇక్కడ నేను వంట నేర్చుకుంటూ నాకున్న అనుభవంతో నాకున్న టిప్స్ని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అంతేనండి ఐఎమ్ నాట్ లైక్ ఎక్స్పర్ట్ ఆర్ సంథింగ్ జస్ట్ నాకు నాలెడ్జ్ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందామని నాకు తెలిసిన టిప్స్ మాత్రం మీకు చెప్తున్నాను సో ఎప్పుడు సిలికాన్ స్పాటులర్స్ వాడడానికి ట్రై చేయండి అవి ఏంటంటే ఫిష్ అనే కాదు ఏదైనా కర్రీస్ అవి వాడేటప్పుడు చదవకుండా మనకి నీట్గా వస్తాయి సో ఇప్పుడు పెనం చూడండి అంటుకోకుండా నీట్గా ఇంకో వైపు తిప్పుకున్నాను నేను ఇలాగే మనం అటు ఇటు తిప్పుతూ రెండు పక్కలు రెండు వైపులు నీట్గా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోండి మన ఫిష్ అనేది ఎక్కువసేపు పట్టదండి కుక్ అవ్వడానికి బట్ కుక్ అయింది మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా లోపల అంతా కుక్ అయ్యేటట్టుగా చేసుకోండి మీకు డౌట్ ఉంటే చిన్న మొక్క మీరు తీసి చూసుకోవచ్చు ఫోక్తో బట్ నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో నాకు తెలిసిపోతుంది ఫిష్ కుక్ అయిందా లేదా అనేది ఎంత టైం అవసరం అనేది సో రెండు పక్కలు బాగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినంత వరకు ఫ్రై చేసి సర్వ్ చేసుకోవడమే ఇంకా మన ఫిష్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ చూసారా గోల్డెన్ కలర్గా ఎంత నీట్గా కలర్ఫుల్గా ఉందో టేస్ట్ కూడా అంతే టేస్టీగా వచ్చింది ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మనకి బయట ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఈజీగా అలా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదండి మనకి డైలీ ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చేసుకోవచ్చు కదా దీన్ని పా పాంప్లెట్ ఫిష్ అంటారండి యుఎస్లో మీకు యూజువల్గా ఫిష్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతుంది ఇప్పుడు మాకు వెళ్ళడం కుదరక మేము జస్ట్ ఫ్రీజర్ సెక్షన్లో తెచ్చుకున్నాం బట్ టేస్ట్ మాత్రం అలానే ఉందండి చాలా బాగా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ ఇంట్లో ఎలా కుదిరింది అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు కానీ నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి Thanks for watching my video. Mariyu manchi vantakam to malli mik next video.